ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேன்ஸ் லாபில் இன்றைக்கி பட்டாணி குருமா ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இந்த குருமா செய்கிறதுக்கு முதல் இன்க்ரீடியன்ஸ் பட்டாணி பட்டாணி வந்து மூணு விதமாக இருக்குது நீங்கள் ஒன்று வந்து ஃப்ரெஷ் பட்டாணி எடுத்துக்கலாம் அந்த காயிலேருந்து உரித்து நீங்கள் இம்மிடியட்டாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லைனா ஃப்ரோசன் பட்டாணி ஐஸில் வரும் அது எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா காஞ்ச பட்டாணி காஞ்சதாக இருந்ததுன்னா முதல் நாள் நைட்டு ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் வந்து ஒரு மூணு விசில் விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெஷ் பட்டாணினா ஊற வைக்க வேண்டியது இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாகவே ஒரு விசில் ரெண்டு விசில் விட்டால் வெந்துடும் ஃப்ரோசன் பட்டாணி இன்னும் சிம்பிள் நீங்கள் ஜஸ்ட் தண்ணி விட்டு அலசிட்டு டேரெக்டாகவே நீங்கள் சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு பட்டாணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க வதக்கிறதுக்கு வந்து வெங்காயம் தக்காளி ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி தக்காளி சின்னதாக இருந்ததுனால நான் ரெண்டாக எடுத்துருக்கேன் ஸோ மேக்ஸிமம் அது ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மசாலா தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கரம் மசாலா அப்புறம் மஞ்சள் தூள் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு இது வந்து ஒரு மசாலா பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு நாலு கிராம்பு ஒரு ரெண்டு இன்ச் பட்டை ஒரு ஸ்டார் அனிஸ் நட்சத்திர சோம்பு ஒரு ஏலக்காய் கசக்கசா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு ஸ்பூன் உடச்ச கடலை மூணு ஸ்பூன் வர அளவுக்கு முந்திரி அதாவது உடச்ச கடலையை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கிற மாதிரி முந்திரி பருப்பு நான் அந்த பொடி முந்திரியாக எடுத்திருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா நம்ம மிளகா தூளும் சேர்க்கறதுனால கார இதையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் இதை லேசாக வறுத்துட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப வேண்டாம் நான் மசாலா அரைக்கிறதுக்குன்னு சொன்ன எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் அதில் சேர்த்து மீடியம் ஹீட்டில் வறுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப ஹை வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக அந்த கசக்கசாலாம் வந்து சீக்கிரமே வந்து கருகி போயிடும் அதனால் எல்லாமே ஈவனாக வறுப்படணுன்றதுனால மீடியம் ஹீட்டில் இதை மெல்லமாக வறுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு நல்ல வாசனை வரும் அது லேசாக செவந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி லேசாக அது செவந்ததுக்கப்புறம் இதை ஆற வச்சுட்டு நம்ம தண்ணி சேர்த்து இதை அரைச்சிக்கிடலாம் இந்த குருமாவில் நம்ம தேங்காய் இல்லாமல் இந்த மசாலா அரைக்க போகிறோம் அதனால் இந்த குருமா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் இருக்கும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் இது ஆறுனதுக்கப்புறம் அரைச்சிக்கிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம குருமாவுக்கு வந்து வதக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஒன்று ஒரு பேனில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து பட்டை கிராம்பு கருவேப்பில போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிக்கும் வெங்காயம் ஒரு பாதி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் போட்டு வதக்குங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அப்படி வதக்கணும்னா அது பச்சை வாசனை போயிடும் இப்போ இதோட நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளியும் சேர்த்து அதுக்கு தேவையான உப்பையும் போட்டு வதக்குங்க இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கி அந்த நல்லா மசிஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அதுக்கு தேவையான மசாலா தூள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மசாலா தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்கு கரம் மசாலா அப்புறம் மஞ்சள் தூள் இது வந்து அடி பிடிச்சிடக்கூடாதுன்றதுனால நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதை நான் க கலந்து விட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த மசாலா தூள் வந்து இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி லைட்டாக கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணியில் கொதிக்கிறதுனால அதோட பச்சை வாசனை போயிடும் இப்போ இந்த கேப்பில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி வறுத்ததுனால இது ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேண்டியதில்லை இப்போ நான் குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற பட்டாணியும் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து பட்டாணியை வந்து நல்லா சாஃப்டாக மசிய வேக வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இது கிரேவி நல்லா ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பட்டாணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஓரளவுக்கு கரெக்டான இதில் தான் குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் இப்போவே சேர்த்து இப்போ இதுக்கு தேவையான தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் அந்த நம்ம மசாலா பேஸ்ட் அரைச்சோம் இல்லையா மிக்சியை அலசி ஊற்றிட்டு அந் தேவையான தண்ணியை சேர்த்து மூடி போட்டு குக் பண்ணுங்க ஒரு மீடியம் ஹீட்லேயே குக் பண்ணுங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நீங்கள் கொதிக்க வச்சிங்க அப்படின்னா பட்டாணி குருமா ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உப்பு காரெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கு தேவைக்கேற்ப இப்போவே மிளகா தூள் எதுவும் சேர்க்கணும்னா இல்லை ரெண்டு பச்சை மிளகா கீரி கூட சேர்த்துக்கரலாம் ஸோ ஒரு மீடியம் ஹீட்லேயே நல்லா கொதித்து இந்த மாதிரி திக்காக வர்றப்ப நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து இன்னும் நல்லா தண்ணியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த பட்டாணி குருமா வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி இது எல்லாத்துக்கும் நல்லா இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு போட்டிங்கன்னா இன்னும் திக்காக வரும் ஸோ இந்த புலாவ் ரைஸ்க்கெலாம் வந்து இந்த பிளெயின் ரைஸ்க்கெலாம் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளானது முக்கியமாக இதில் நம்ம தேங்காயை ஆட் பண்ணாததுனால இது ரெண்டு நாள் வர உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் அப்படியே இருக்கும்